గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ నైట్ ఒక ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగాను అది చల్లగా ఉంది గొంతు మొత్తం పట్టేసింది చాలా ఇంత తెల్ల కనబడుతున్నా వెళ్తూరు ప్రభావం సాయంత్రం చూడండి కర్రే కనబడతా చిటీకి చిన్న ట్యూబ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ట్యూబ్ ఒకటి తీసుకోవాలి నేను హైదరాబాద్ లో ట్యూబ్ తీసుకున్నప్పుడు అవి ఏంటంటే చిన్న సైజ్ ఇచ్చారు థర్టీ టూ సైజ్ అయితే వాళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇచ్చారు చాలా సన్నటి నడు పాపం చన్నటి ట్యూబ్ అది పదండి ఇంకా మనం బైసైకిల్ షాప్ కి వెళ్దాం ఎక్కేసాము ఇక్కడ నుండి ఇంకా వన్ పాయింట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంది కూరగాయలు నేను తెలుగులో మాట్లాడితే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ మాట మాట్లాడరాక వాళ్ళు దాన్ని చిడాయిస్తారు నన్ను కామెంట్ చేస్తున్నారు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు కత్తి ఎంత పదునైంది ఉంటే అంత మంచిదో సో మనం సైక్లింగ్ చేసేటప్పుడు మనం బైకింగ్ చేసేటప్పుడు మనం కారింగ్ చేసేటప్పుడు ఏంగ్ చేసినా కూడా సో మన వాహనాలు మనం మెయిన్ ఆయుధం ఏదైతే ఉందో అవి చాలా నీట్గా ఉంటే బాగుంటుంది నేను చిట్టిని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో చాలా భద్రంగా కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే అది నా ఆస్తి సైకిల్ షాప్ కాల్చాలి అయితే నేను బయలుదేరినా నేను ఒక మంచి పెట్రోల్ పంప్ చూసేసి అక్కడ స్టే చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఏదో తక్కువ అయింది కానీ బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ చూడండి సైకిల్ ట్రాక్ పైన సైకిల్స్ తప్ప ఏం లేవు అండ్ చాలా నీట్గా ఉన్నది కూడా బాగుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఇప్పుడు పెట్రోల్ పంప్లో ఆగినాము పక్క మాస్ లోకల్ తెలుగు లాగా ఉన్నట్టున్నా కానీ పది పది నిమిషాలకు అయితే ఆగిన సరే ఇంకా తినేసి పడుకుంటా గుడ్ నైట్ ఐ లవ్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఎంత జోషే చెప్పాలా అయితే నైట్ ఒక ఆరెంజ్ జ్యూస్ తాగాను గొంతు మొత్తం అది చల్లగా ఉంది గొంతు మొత్తం పట్టేసింది సో దట్ ఇంకేం చేయలేము చాలా ఇంత తెల్లగా కనబడుతున్నా వెళ్తూరు మహాభావం ప్రభావం సాయంత్రం చూడండి కర్రే కనబడతా సో దట్ ఏంటంటే సై చిటీకి చిన్న ట్యూబ్ ఒకటి ఎక్స్ట్రా ట్యూబ్ ఒకటి తీసుకోవాలి లైక్ ఎందుకు అని అంటే నేను హైదరాబాద్లో ట్యూబ్ తీసుకున్నప్పుడు అవి ఏంటంటే చిన్న సైజ్ ఇచ్చారు చిట్టిది థర్టీ టూ సైజ్ అయితే థర్టీ సిక్స్ కాదు థర్టీ టూ సైజ్ అయితే వాళ్ళు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇచ్చారు చాలా సన్నటి నడు పాపం చన్నటి ట్యూబ్ అది సో దట్ నెక్స్ట్ ఏం చేసా అండి ఇంకొకటి ఏంటంటే నాది రిమ్ము ఒకటి కొంచెం కొంచెం ఇట్లా ఇట్ ఇట్లా ఏదో ఎగిరేసినట్టు అవుతుంది సో దట్ మరి ఏమైనా పుల్లలకి ఇట్లా లూజ్ అయినా ఏంటో చూడాలి అదొకటి సెట్ చేయించుకోవాలి అండ్ స్టాండ్ ఒకటి ఉంటుంది కదా మన సైకిల్ స్టాండ్ సైడ్కి ఇట్లా నిలబెట్టడానికి నేను ఎక్కడ నిలబెట్టలేకపోతున్నా దేనికో దానికి ఒరిగిస్తున్నా అది కింద పడిపోతుంది అదొకటి పెట్టేయాలి మూడు పనులు ఉన్నాయి అండ్ ఇంకేమున్నాయి అండ్ సైకిల్ చైన్ ల్యూబ్ చేయించాలి అంటే ఆయిల్ వేస్తారు గ్రీజు అదే వేయించాలి అండ్ మొత్తం రచ్చ రచ్చ ఉంది సో దట్ ఇవాళ అదే పనిలో ఉంటా మేబీ అదే వెళ్తున్నాను నేను ఇక్కడ సైకిల్ చౌ వన్ పాయింట్ సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఉంది అండ్ ఎన్ని ఖర్చు అవుతాయి డబ్బులు అసలే రూపాయి రూపాయి కూడా పెట్టుకొని మనం జర్నీ చేస్తున్నాం సో అలాంటప్పుడు చాలా అంటే ఎక్స్ట్రా పెట్టే వాటిలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి యాక్చువల్గా ఒళ్ళంతా పెయిన్ ఉండే కొంచెం మసాజ్ అనేది వేయించుకుందాం అనుకున్నా మళ్ళీ మసాజ్ పోయి అడిగితే వాళ్ళు తాయి మసాజ్ ప్రొఫెషనల్ ఇక్కడ మసాజ్లు డిఫరెంట్ ఉంటాయి అన్నట్టు ప్రొఫెషనల్ తాయి మసాజ్ ఉంటుంది ఇక కొన్ని వేరే మసాజ్లు ఉంటాయి లైక్ అవి చెప్ చెప్తారు కదా సినిమాలు అలా అట్లా సో దట్ ప్రొ మనం మీరు ఎప్పుడైనా వస్తే మాత్రం అమ్మాయిలైనా అబ్బాయిలైనా ప్రొఫెషనల్ తాయి మసాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళాలండి ఒకసారి గూగుల్ రివ్యూ చేస్తే తెలుస్తుంది అక్కడ ఏంటంటే మంచిగా చైర్లో కూర్చుని పెట్టుకొని ఫుడ్ మసాజ్ అవి చేస్తారు అండ్ డ్రెస్ వేసి మంచిగా మొత్తం పుల్గా డ్రెస్ ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఇచ్చేసి మసాజ్ చేస్తారు మళ్ళీ ఆయిల్ మసాజ్ వేరు అవన్నీ కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా ఉంటాయి సో అనుకున్నా కానీ బాడీ కొంచెం రిలీఫ్ అవుతుందని కష్టం థాయిలాండ్లో మన బ్యాంకాక్లో రాకేష్ బ్రో ఉన్నారు కదా నాకు ఫస్ట్ టైం ప్రొఫెషనల్ టైం మసాజ్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి నేను అస్సలు సూపర్ అనిపించేసింది నాకైతే చాలా బాగా చేసిరు సో దట్ ఇక్కడ కూడా ఒక హుయాన్ అని చెప్పేసి ఏదో సిటీ అది హువాహినో అని సో ఇక్కడ అనుకున్నా కానీ కుదరలేదు 
లైక్ ఇప్పుడైతే అదే ఖర్చు ఇప్పుడు బైసైకిల్కి పెడదాం మనము ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏమో ఇక్కడ హోటల్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సంథింగ్ బాట్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ టు ఇండియన్ రూపీస్ సో దట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి అయితే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అండ్ గొంతు మాత్రం పోతుంటే పోతుంటే ఆటోమేటిక్ మధ్యలో సెట్ అవుతుంది పదండి ఇంకా మనం బైసైకిల్ షాప్కి వెళ్దాం రోడ్ ఎక్కేసాము ఇక్కడ నుండి ఇంకా వన్ పాయింట్ త్రీ కిలోమీటర్స్ ఉంది పోరగాళ్ళు నేను తెలుగులో మాట్లాడితే వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ మాట మాట్లాడరాక వాళ్ళు దాన్ని చిడాయిస్తారు నన్ను కామెంట్ చేస్తున్నారు చిన్నపిల్లలు స్కూల్ పోయే పిల్లలు అంటే ఏడో మాట్లాడతా అండి తనని అట్లుంటా అన్నాడు పిల్లలతో సో దట్ ఇప్పుడైతే మనము ఇంకా సైకిల్ షాప్కి అయితే వెళ్తున్నాము ఎంత ఖర్చు అయితే ఏంటో తెలియదు కానీ చాలా చూద్దాం కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా మనం తొక్కే సైకిల్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా బాగుండాలి ఫ్రెండ్స్ లేదనుకో చాలా చిరాకు అయితే మనకు వస్తుంది యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు కత్తి ఎంత పదునైంది ఉంటే అంత మంచిదో సో మనం సైక్లింగ్ చేసేటప్పుడు మనం బైకింగ్ చేసేటప్పుడు మనం కారింగ్ చేసేటప్పుడు ఏయింగ్ చేసినా కూడా సో మన వాహనాలు మనం మెయిన్ ఆయుధం ఏదైతే ఉందో అది చాలా నీట్గా ఉంటే బాగుంటాయి అండ్ ఇక్కడ సైకిల్ షాప్స్ ఎట్లుంటాయి అండ్ ఇక్కడ రేట్లు ఎట్లుంటాయి ఇక్కడ ఏ బ్రాండ్లు ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ సైక్లింగ్ చేస్తారా చేస్తే మళ్ళా ఎవరైనా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారా ఇక్కడ మనల్ని ఏమైనా చూస్తే వింతగా చూస్తారా అన్నీ చూద్దాం పదండి ఇక్కడ చాలా సైకిల్స్ ఉన్నాయి చూసుకుంటే హువాహిన్ బైక్ అంట ఇక్కడ ఏమేమి సైకిల్స్ ఉన్నాయో చూద్దామా ట్రెక్ ఉంది ఓహో సే ట్రెక్లు అన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఓ ట్రెక్లో మంచి మంచి సైకిల్స్ అయితే చాలా ఉన్నాయి మొత్తం ట్రెక్ బ్రాండ్ మొత్తం వీళ్ళే చూసుకుంటూ అంటున్నారు అండ్ ఇంకేంటి విస్పా విఐఎస్పి ఇది ఉండే నేను ఎప్పుడు అంటే నాకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఉండొచ్చు జాయింట్ అమ్మ జాయింట్ సైకిల్ ఏమని ఉంది అసలుకి ఏ పై పై లక్షలు ఉంటుంది అది అట్లా ఉంటుంది సైకిల్ అది అండ్ క్రేజీ ఉంది మొత్తం కార్బన్ ఫ్రేమ్ కూడా అవి ఉండదు అది ఐ వాంట్ దిస్ టేప్ యూ హ్యావ్ టేప్ ఓకే టేప్ అండ్ సర్వీస్ ఎనీ మైనర్ ఎనీ చెకప్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మై బైసైకిల్ ఈజ్ దిస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ సో సాయంత్రం అయితే అని అన్నాడు కానీ ఇప్పుడే నా కోసం పని చేస్తా అని చెప్పేసి అని అన్నాడు నేను చిత్తిని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితిలో చాలా భద్రంగా కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే అది నా ఆస్తి నా ఆస్తి కనుక అడిట్ అయింది అనుకోండి నా బస్కు బస్ స్టాండ్ చెప్పులు స్టాండ్ అవుతుంది మరి రెండు లక్షల పెళ్ళాం పెళ్ళాము పైసలు వచ్చే ఇచ్చి వస్తుంది కానీ నాకు మాత్రం నేను పైసలు ఇచ్చి తెచ్చుకుంటానా సో అది మ్యాటరు సో ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ బాట్స్ అయింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ బాట్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అట్లా అయింది పదహారు వందలు సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ దాకా అయింది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఈ యొక్క ఇది చేంజ్ చేయించాను లైక్ ఇది మొత్తం చిరిగిపోయి ఉండే అండ్ ఇది చేంజ్ చేయించిన అండ్ ఇంకొకటి అంతే అదొకటి చేంజ్ చేయించేసిన అండ్ ఈ లూప్ తీసుకున్నా ఈ సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇది అయింది అండ్ చైన్కు దానికి దీనికి కలిపేసి ఇంకొక హండ్రెడ్ ఎక్కువ డబ్బులు ఏం తీసుకోలేదు జస్ట్ ఆయిల్ వేసి ఇచ్చేసారు స్మూత్ చేసారు అండ్ ఈ వీల్ కిట్లా మొత్తం ఉప్పేసి ఏమైంది అంటే టైర్ ట్యూబ్ చక్కగా ఫిట్గా లేదు అని చెప్పేసి అన్నారు ఓకే అని చెప్పేసి అన్నారు సో తర్వాత ట్యూబ్ కిట్లా అవన్నీ ఫిట్ చేసేసి ఇచ్చేసారు అండి సెట్ సో అతనైతే ఇంకా సైకిల్ షాప్ కాంచాలి అయితే నేను బయలుదేరిన బయలుదేరేసి ఇక ఇవాళ మూడు అవుతుంది ఇప్పుడు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు గంటల వరకు చూడాలి ఆరు ఏడు గంటల వరకు నేను ఒక మంచి పెట్రోల్ పంప్ చూసేసి అక్కడ స్టే చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఇక మళ్ళీ అలా ఎనిమిది వందలు పెట్టేసిన ఆల్రెడీ నిన్న కూడా ఖర్చు ఎక్కువనే అయిపోయింది ఎనిమిది వందలు ఎనిమిది వందల డెబ్బై అంటే దగ్గర దగ్గర ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పదహార పై ఏడు వందలు అయిపోయినట్టే ఇక మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పండి ఇక మళ్ళీ ఎక్కువ హోటల్ నుండి ఒక మూడు వందలు నాలుగు వందలు ఐదు వందల రూపాయలు సేవ్ చేస్తాం అనుకోండి ఇవాళ సో ఇవాళ ఖర్చుకు మనము కొంచెం న్యాయం చేసినట్టు ఓహో క్రేజీగా తిప్పుతున్నా సైకిల్ నేను 
మామూలుగా తిప్పాను నాకు ఇట్లా రైడింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ ట్రాఫిక్లో రైడింగ్ అంటే ఇష్టం అసలు ఏ ట్రాఫిక్ లేకుండా చేసే కన్నా ఇట్లా ట్రాఫిక్లో రైడ్ చేస్తే అది ఒక రకమైన క్రిక్కో క్రిక్ వస్తే క్రిక్ అబ్బా అన్నట్టు సో యాక్చువల్లీ నేను ఇట్లా వస్తున్నా వస్తా ఉంటే మామూలుగా ఆకలి అవుతుందని చెప్పేసి నేను ఒక ఏమైనా ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఉంటాయి అని చెప్పేసి లక్కీ నాకు ఇండియన్ రెస్టారెంట్ అయినా ఉంటుంది సో ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఎవరెస్ట్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ సో వాళ్ళు కొంచెం మామూలు షాక్ అవుతున్నారు అండ్ హాయ్ హాయ్ మంచి వర్ నేమ్ విష్ణు ఫ్రమ్ నేపాల్ ఓ నేపాల్ ఓకే అండ్ నేపాల్ నేపాల్ న్యూ ఢిల్లీ ఓకే దట్స్ వై ఎవరెస్ట్ ఇన్ ద సెప్ ఐ థింక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐ దిస్ ఇయర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎవరెస్ట్ సో ఇక్కడ తాజ్మహల్ ఉంది అండ్ ఏమన్నా తిందామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నా ఇంకేం తింటానో నాకు తెలియదు తెలిసి ఏదైనా ఒకటి తిందాం ఇంకా ఒక్కనే సార్ సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అయితే ఫైనల్లీ ఒక బిర్యానీ అయితే ఆర్డర్ పెట్టిన చికెన్ బిర్యానీ అనుకుంటా ఇది సో దట్ చాలా చాలా బాగుంది కానీ రెండు వందల ఎనభై బాట్లో ఏమో మూడు వందల ఇరవై బాట్లు ఏమో అయింది దీనికి కానీ ఓకే వర్తి చాలా రోజుల తర్వాత బిర్యానీ తింటున్నా చాలా చాలా బాగుంది చూడడానికి అండ్ రియల్లీ ఫైనల్లీ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం టేస్ట్ కూడా చూసి చెప్తా ఎట్లుంటుందో ఏదో తక్కువైంది కానీ బాగానే ఉంది ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకటి చెప్పాలి ఏంటి అని అంటే అటు హైవే ఉంది కదా పక్క పొండి ఇటు సైడు సైకిల్కి ట్రాక్ వేసిరు పది పదిహేను కిలోమీటర్ల నుండి చూస్తున్నా అండ్ భలే ఉంది ఈ ట్రాక్ సైకిల్ పైన పోయేటోళ్ళు సైకిల్ పైన అండ్ బైక్ పైన పోయేటోళ్ళు బైక్ పైన కూడా పోవచ్చు అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మన హైదరాబాద్లో కూడా ఇట్లా సైకిల్ ట్రాక్ అయితే పెట్టిరట ఆ మూలకు సైకిల్ ట్రాక్ పక్క మీద అయితే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్న లోకల్స్ అనుకుంటారు మీరైతే సైకిల్ ట్రాక్ అయితే మీరైతే ట్రాక్ వేయండి ఆ సైకిల్ ట్రాక్ పానీపూరి బండ్లు అమ్ముకునే ట్రాక్ కూరగాయలు అమ్ముకునే ట్రాక్ ఏ ట్రాక్ మేము డిసైడ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఆ సైట్ నుండి మనం వెళ్ళి అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం అవే అమ్ముతాయి అవే ఉంటాయి అక్కడ కానీ ఇక్కడ చూడండి సైకిల్ ట్రాక్ పైన సైకిల్స్ తప్ప ఏం లేవు అండ్ చాలా నీట్గా ఉన్నది కూడా బాగుంది ఎప్పుడో ఒకసారి బైక్స్ వాళ్ళు వస్తున్నారు కానీ బైక్స్ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ ఇళ్ళల్లోకి దానిలోకి దీనిలో పోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటున్నారు నేను చాలా నీట్గా ఉంది ఇది సైకిల్ ట్రాక్ వాళ్ళైతే ఈవినింగ్ రైడ్ మాత్రం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఇప్పటి నేను ఒక థర్టీ కిలోమీటర్స్ ఏమో రైడ్ చేశాను అంతే స్టార్ట్ అయినా కాంచల్లి కానీ ఏదో ఒక మంచి ఫీలింగ్ లైక్ అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు మనము బ్రేక్ అనేది తీసుకోవాలి లైక్ ఇప్పుడు సైకిల్ రైడ్లో నేను సైకిల్ రైడ్ చేస్తూ ఉన్నా సడన్గా ఒక దగ్గర బ్రేక్ తీసుకుంటా ఇండియాలో ఉన్నప్పుడైతే చాయ్ తాగేది చాయ్ తాగి కొద్దిసేపు అట్లా ఫ్రెష్ తీసుకొని మళ్ళీ కొత్త ఎనర్జీతో సైక్లింగ్ చేసుకుంటా పోయింది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా నేను చాయ్ బ్రేక్ అని అనట్లేదు లైక్ లైఫ్లో కూడా పొద్దున్న దాకా కష్టపడి నైట్ ఒక కొద్దిసేపు పడుకొని పొద్దున్న లేస్తే మళ్ళీ ఫ్రెష్గా స్టార్ట్ చేసేస్తాం లైఫ్ని వారం మొత్తం పని చేసి ఒక సండే రోజు రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ సండే కోసం మళ్ళీ కష్టపడుతూ ఉంటాం అదొక చిన్న గురు సో ఇలాగ ఇలాగే లైఫ్లో కూడా ఒక పెద్ద ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటావు కొన్ని జాబ్ చేస్తూ ఉంటావు బిజినెస్ చేస్తూ ఉంటావు ఒక చిన్న బ్రేక్ అలా బయటికి వెళ్ళేసి రావడం చూద్దాం ఇవాళ ఎంత దూరం దొరుకుతాను మోటివేషన్ ఎక్కువ అయిపోయినట్టుంది పదండి ఇంకా సో ఫైనల్లీ ఒక గంట తర్వాత పని ఎంత అయిపోయింది మళ్ళీ చిట్టి అయితే రెడీ అయిపోయింది అండ్ ఇవ్వండి మేము మళ్ళీ ప్రయాణం స్టార్ట్ చేయాలి టైం ఎంత అవుతుంది ఇరవై పదకొండు అంటే ఎనిమిది పదకొండు అవుతుంది చూద్దాం ఎక్కడైనా పోయి ఆగాలి ఏందో ఇక నాకు తెలియదు సో అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది పాపము అతనికి ఇద్దరికి యాక్సిడెంట్ అయిపోయింది సరే ఇంకా ఇప్పుడు అంబులెన్స్ పోతుంది అంటే జస్ట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ పట్టింది అంతే అంబులెన్స్ రావడానికి ఎంత దొక్కుతున్నా తెలియదు కానీ పోయి ఒక పెట్రోల్ పంపులు అయితే స్టే చేస్తా ఇవాళ ఇప్పటికే చాలా ఖర్చు అయిపోయినాయి డబ్బులు 
సో ఫ్రెండ్స్ మనమైతే ఇప్పుడు పెట్రోల్ పంప్లో ఆగినాము ఆగిన తర్వాత చూపెట్టినాయి కదా సో ఇక్కడ వాష్రూమ్స్ అవి మేము ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పేసి అయితే చూడడానికి ఎదుగుతాం వెళ్తాను అండ్ ఈ పెట్రోల్ పంప్లో లిటరల్లీ మీరు చూస్తే కేఎఫ్సీ ఉంది కేఎఫ్సీలు ఉంటాయి ఇక్కడ పెట్రోల్ పంప్లల్లో అసలు క్రేజీ పెట్రోల్ పంప్స్ ఇవన్నీ అన్ని రకాల ఫుడ్లు అవుట్లెట్లు ఉన్నాయి చూడండి మీకు ఫుడ్ అవుట్లెట్లు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఉన్నాయి అక్కడ అండ్ ఇక్కడ ఇక్కడ కేఎఫ్సీ ఉంది అండ్ ఇక్కడ ఏదో ఉంది లైక్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పుడు నేను మీకు చూపెడతా వాష్రూమ్స్ మీరు చూడండి ఇక్కడ వాష్రూమ్ వాష్రూమ్ ఆడలు మగోళ్ళని చెప్పేసి అమెజాన్ కేఫ్ ఉంది కేఫ్ కూడా చాలా ఫేమస్ థాయిలాండ్లో అండ్ ఇప్పుడు మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకుందామని చెప్పేసి వెళ్తున్నా అయ్యో అయ్యో ఏంది ఇది ఇక్కడ ఆడలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఆడలు బొమ్మలు ఉన్నాయి రెండు ఆడలు బొమ్మలు అండ్ ఓకే ఇక్కడ మొగోళ్ళ బొమ్మలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చూడండి వాష్రూమ్స్ ఎంత నీట్గా ఉన్నాయో అండ్ ఇక్కడ అద్దము మనం బైరా గేసం వేసుకొని వచ్చినాం సో చాలా చాలా బాగుంటాయి చాలా వాష్రూమ్స్ ఇట్లా అవన్నీ నీట్గా ఉంటాయి సో ఇక ఇక్కడ ఫేస్ ఫేస్ వాష్ చేసుకొని మెల్లగా వెళ్తాం ఇంత నీట్గా పాప వెళ్తా ఫేస్ వాష్ చేసుకొని చాలా దారుణంగా తయారైపోయిన నేను ఫేస్ వాష్ చేసుకొని ఇక పోయి సెవెన్ ఎలెవెన్లో పోయి ఏమైనా తింటే అయిపోద్ది స్నానం చూడాలి ఇవాళ చేసిన రైడ్కి దగ్గర దగ్గర తొంభై ఎన్ని కిలోమీటర్ తెలుసా దగ్గర దగ్గర తొంభై రెండు కిలోమీటర్లు చేసిన రైడ్ ఇవాళ చేసిన రైడ్కి అయితే స్నానం చేయాలి యాక్చువల్గా కానీ ఇప్పుడు స్నానం చేసేంత ప్లేస్ లేదు ఇక్కడ సో అందుకే మొహం కడుక్కొని పోతున్నా ఏ దేశం ఏకినా ఎందుకు కాల ఐడినా పాడరా నా తల్లి తెలుగు భారతిని అంతేనా అన్నట్టు ఎక్కడ పోయినా ఈ మాస్ మసాలా మాత్రం తగ్గదు సైక్లిస్ట్ అవైనా ఏమైనా ఇగో ఇట్లనే జస్ట్ అంతే పక్క పక్క ఎట్లనంటే పక్క మాస్ లోకల్ తెలుగు లాగా ఉన్నట్టున్నా సో నా క్యాంపింగ్ అక్కడ ఉంది మనం తిందాం అని వెళ్తున్నా సెవెన్ ఎన్ సెవెన్ ఎలెవెన్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఓపెన్ ఉంటుంది సో దట్ ఇక్కడే మనకి ఏమైనా దొరుకుతాయి సెవెన్ తిందాం పోయి నన్ను ఇట్లా చూసి వీళ్ళు ఆగమవుతారేమో ఇక్కడ ఉన్నది సెవెన్ ఎలెవెన్ ఏమైనా తింటా ఇక తినేసి ఒక తాయి చాయ్ తాయి తాయి టీ తీసుకొని వెళ్ళిపోతా ఎందుకంటే నగర బేరీ పళ్ళు ఉంటుంది మొత్తుకుంటారు కావచ్చు వీళ్ళు తెలిసి ఇవన్నీ ఇంకా చూపెడతా జరుగురి అండ్ మనీ కూడా ఇచ్చేసిండ్రి నా దగ్గర వెయ్యి రూపాయలు ఇంకొక త్రీ థౌజండ్ ఉన్నాయి త్రీ థౌజండ్ ఇన్ దస్ అంటే వెయ్యికి పన్నెండు వందలు వేసుకుంటే త్రీ థౌజండ్ అంటే సిక్స్ థౌజండ్ ప్లస్ సిక్స్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అరౌండ్ అంతే ఉన్నాయి సో వాటితోటి మన లైఫ్ మనం కాలం గడిపేయాలన్నట్టు సో ఇది మనము ఉన్న పెట్రోల్ పంపు అండ్ టైం పన్నెండు అవుతుంది పన్నెండు అవుతుంది ఇక చూడండి ఎంత బాగుందో ఇండియాలో కూడా చాలా పెట్రోల్ పంప్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కానీ ఫుడ్ అయితే ఉండదు అక్కడ పెట్రోల్ పంప్లో కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనకు ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది అది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అండ్ ఇండియాలో కూడా ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుంది పాప లారీ డ్రైవర్లు నైట్ జర్నీ చేసే వాళ్ళకి కూడా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ నేను ఏమేమి తీసుకున్నానే చూపెడతా నిలవడరా అదమ్మ ఇదిగో ఫ్రెండ్స్ తాయి టీ తాయి మిల్క్ టీ ఇది బాగుంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఇగో ఇందులో శాండ్విచ్ ఉన్నది పాలకూర శాండ్విచ్ సో ఈ పాలకూర శాండ్విచ్ కూడా నా ఫేవరెట్ అన్నట్టు పాలకూర శాండ్విచ్ అండ్ ఇది వచ్చేసి ఏదో బ్రెడ్కి సంబంధించింది చాక్లెట్ బ్రెడ్కి సంబంధించింది అండ్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మన క్యాంపింగ్ టెంట్ టెంట్ ఇక్కడ వేసేసా అండ్ అక్కడ మన చిట్టి ఉంది సో ఇక ఇంత తినేసి ఇక వాడుకున్నానంటే అయిపోద్ది తొంభై రెండు కిలోమీటర్లు అయినాయి వాళ్ళు సో రేపు పొద్దున్నే నాలుగు గంటలకు లేవాలి ఆల్రెడీ పన్నెండు అవుతుంది పడుకున్న ఎప్పుడో పొద్దుగా లేచి ఎప్పుడో ఎప్పుడు బయలుదేరడో తెలియదు కానీ వెలిసి పొద్దుగా లేచి మళ్ళీ ఒక వంద కిలోమీటర్లు నొక్కేస్తే క్లియర్గా పని అయిపోతుంది ముందట ఎలిఫెంట్ క్రాసింగ్ జోన్ ఉన్నాయని చెప్పేసి తొంభై రెండుతో ఆగిన ఆ పేరు లేదంటే మాత్రం ఇంక వెళ్ళిపోయేటోండి ఇంకొక యాభై అరవై దాకా పోదామని అనుకున్నా కానీ పది పది నిమిషాలకైతే ఆగిన సరే ఇంకా తినేసి పడుకుంటా గుడ్ నైట్ ఐ లవ్ యూ బై బై వీడియో నచ్చినట్టయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఛానల్ని సో చేసిన వాళ్ళు అండ్ మీకు ఎవరికైనా ఈ రైడ్లో 
support cheyali anukunte nen details itla na description lo unde so if you have then you can support it will help full for my journey and thank you friends bye bye good night